ആടുജീവിതത്തിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വരച്ചും ചെയ്തും ചെയ്തത് ശരിയാവാതെ വീണ്ടും ചെയ്തും എല്ലാമാണ് ആടുജീവിതത്തിന്റെ മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലെത്തുന്നത് നമ്മൾ ആരും ഇന്ന് വരെ നജീബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായത് ആ കാലത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല നജീബിന്റെ ഒന്നും നജീബ് മാത്രല്ല ഹക്കിം ആവട്ടെ ഖാദിരി ആവട്ടെ ഇതിലുള്ള മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളാവട്ടെ ഒന്നും ഇല്ല നല്ലൊരു റോഡിലൂടെ നല്ല കാലാവസ്ഥ പോലും ഇടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ രാജചേട്ടനായാലും മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ രാജചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രെയിലറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് ആ ഷൂ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡാണ് അപ്പം അതൊന്നും ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുമാണ് അത്രയും പുള്ളി പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ മേക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് താടിയും മുടിയും ചെളിയും പൊടിയും എല്ലാം പുള്ളിയുടെ തല മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാല് വരെ ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് വായിച്ച അത്രയും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും കണ്ട ഒരു നജീബുണ്ട് ആ നജീബ് ആയിത്തീരണം ഈ നജീബ് ബെന്യാമിൻ ചേട്ടൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു അതിൽ ഉപരി നമുക്ക് എന്റെ ഫ്രീഡവും തരുന്നു ഹാവിയോറ പ്രസൻസ് ഗെറ്റ് സെറ്റ് ടോക്കിൽ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റെഫി സേവ്യർ ഹായ് സ്റ്റെഫി ഹായ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ടേൺ ഡിറക്ടർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ മലയാളത്തിലെ എന്താ പറയുക മലയാളത്തിലെ ലോക സിനിമയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന സിനിമയിലെ ആടുജീവിതമാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആടുജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ കഥകൾ കേൾക്കാനുണ്ട് ഡയറക്ടർ ആയതിൻ്റെ കുറേ വിശേഷം കേൾക്കാണ്ട് അല്ലാത്തിലുള്ള കരിയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം സംസാരിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആടുജീവിതമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ ഏഴെട്ട് വർഷത്തിന് ഇപ്പുറം ആടുജീവിതം എന്നുള്ള സിനിമ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവി തന്നെയാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ഫീൽ അത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആ ഒരു ഇമോഷനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയൂ ഞാൻ ആടുജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആദ്യം പറയും വെരി ഇമോഷണൽ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അതായത് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു പോകും കാരണം അത് അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്നെ ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ അറിയുന്ന അത്രയൊന്നും അന്ന് എന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ആടുജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാം അതിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ള പരിപാടിയെല്ലാം റെഡിയായി കാണും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു ആ ജേണീൻ്റെ ഒപ്പം സിനിമ വളരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതെൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സണലി ഒരു ലേണിങ് പ്രോസസ്സ് പോലെ അങ്ങനെ എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഞാനും അതിനോടൊപ്പം വളർന്നു അങ്ങനെ അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് സിനിമ എങ്ങാനും ആവാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കഴിയുമ്പത്തേനും ഏകദേശം ഒരു നൂറ് സിനിമ ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇത് വലിയ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് സാധാരണ സിനിമകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഫ്ലാഷി ആയിട്ടുള്ള നായകനും നായികമാരും ഇടുന്ന നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വേഷങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള കരിയർ ആയിരിക്കും പൊതുവെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ സ്റ്റെഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് മൂവി തന്നെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു സിനിമയിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കോള് വരുന്നത് സോ ഫ
ലോഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഏഴായിരം കണ്ടി അപ്പോൾ അത് അതിനെപ്പറ്റി പറയാവുന്ന ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് ഏഴായിരം കണ്ടിയിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാം ഡയറക്ഷൻ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചു കൊച്ചിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അനിൽ രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ എന്ന് പറയണ ഡയറക്ടർ എടുത്ത് എന്നോട് പറയുന്നത് പുള്ളീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു അവർ അതിന് ചാൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പുള്ളീനെ വിളിച്ചു പുള്ളി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് എന്നാൽ ശരി വരും എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വരൂ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു കഥ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഏഴായിരം കണ്ടി വരുന്നത് ഏഴായിരം കണ്ടിയുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതുപോലെ ഒരു പുതിയ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു കഥ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഡയറക്ടറുടെ ഒരു ധൈര്യം ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവട്ടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അത് അപ്പം അത് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറെ സംബന്ധിച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആണ് അതിലുപരി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും കഴിവും എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏഴായിരം കണ്ടി സംഭവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ അവാർഡിലേക്കൊക്കെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ആട് ജീവിതത്തിലേക്ക് ബ്ലസ്സി സാർ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെഫിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല കാരണം ചോദിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഇനി എൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും റീതിങ്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആദ്യ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞാൻ അതിലെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ആ അല്ലാതെ എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് പിന്നെ നോക്കാം ആ രീതിയിലൊന്നും അല്ല എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലസ് സാർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ആ രീതിയിലായിരുന്നു സാറിനെ കണ്ടപ്പോഴും സാർ വളരെ നേരെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് കയറുക ചെയ്തത് ഓക്കെ സി ഇപ്പൊ ആട് ജീവിതം നോവൽ അനുമതി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുന്ന ആളാണോ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വായനയില്ലേലും ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വേറെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ബ്രദർ എല്ലാം ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറിനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ വായിക്കാതെയാണ് ചെല്ലുന്നത് സാറിനോട് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എല്ലാം അപ്പോ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി വായിക്കണ്ട ആദ്യം ഇനി സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇനി നോവൽ വായിച്ചാൽ മതി അതൊരു വളരെ ഗുണകരമായി തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയും കൊണ്ടല്ല പോയത് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഐഡിയാസിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായോ അപ്പം വായിക്കാൻ അതെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു മൂവി എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ വേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെഫി ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്കെച്ച് ഇത് ആടുജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണോ അതെ പൊതുവേ പൊതുവേ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആടുജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയറക്ടർ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നു ചില സംവിധായകർ മുഴുവൻ ഫ്രീഡോം തരും ചിലർ നമ്മൾ അവരെ ഐഡിയയും നമ്മുടെ ഐഡിയയും കൂടെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ചിലർ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് വിട്ടു തരും അതിനുശേഷം ക്യാമറാമാൻ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഫൈനലി ഒരു ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ആടുജീവിതത്തിൽ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയൊരു ഇത്രയും ശ
അപ്പോൾ പഴയ നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സും ഇപ്പോൾ വെഡിങ് ആൽബങ്ങളാവട്ടെ അന്നുള്ളവരാവട്ടെ അതുമായിട്ട് ചുറ്റുപാടുള്ളവർ എന്നെല്ലാം എൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ സൗദിയിലോട്ട് ആ ഏരിയ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരും ഇന്ന് വരെ നജീബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായത് ആ കാലത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല നജീബ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല നജീബിന്റെ ഒന്നും നജീബ് മാത്രല്ല ഹക്കീം ആവട്ടെ ഖാദിരി ആവട്ടെ ഇതിലുള്ള മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളാവട്ടെ ഒന്നും ഇല്ല സാറിന്റെ ബെന്യാമിൻ ചേട്ടൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സാറിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നു അതിൽ ഉപരി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫ്രീഡവും തരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് വരച്ചും ചെയ്തും ചെയ്തത് ശരിയാവാതെ വീണ്ടും ചെയ്തും എല്ലാമാണ് ആടുജത്തിന്റെ മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ എത്തുന്നത് ആൻഡ് ഒരു പോയിന്റില് നമ്മള് ഒഫീഷ്യൽ പ്ലേസസ് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ട് ആവട്ടെ നാളെ സിനിമയിൽ ഇതെല്ലാം എന്തോരം വരുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ബ്ലസ് ആർ എല്ലാം മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കും ഇത് ഫ്രെയിമിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ പുറകിൽ ഒരാൾ നടന്നു പോയി അയാളുടെ കോസ്റ്റ്യൂം ഇത്ര നന്നാവണം എന്നുള്ളതിൽ സാർ വളരെ നിർബന്ധം നിർബന്ധമുള്ള ആളാ അപ്പൊ ഈ ആ കാലങ്ങളിൽ സൗദി എയർപോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഒഫീഷ്യൽ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അലോഡ് ആയിരുന്നില്ല അന്ന് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വന്നില്ലല്ലോ അന്നേരം അവിടെയുള്ള പോലീസുകാര് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് അവരുടെ യൂണിഫോം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ എംബ്ലങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഷോൾഡർ ബാഡ്ജ് ആവാ അതിൽ എന്താ എഴുതിയ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ പ്രോപ്പറായി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതെല്ലാമായിരുന്നു മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ളത് ആൻഡ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം കോസ്റ്റ്യൂം ഉണ്ട് അതായത് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരിക്കാം മേ ബി നജീബിന്റെ ഹക്കീമിന്റെ എല്ലാം കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സേന വരുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലേ അത് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചലഞ്ച് അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എത്ര നാള് കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെഫിയുടെ പാർട്ടിലേക്ക് എത്തി കംപ്ലീഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുത്തു ഇന്ന തുടങ്ങി ഇതിന്റെ സ്കെച്ചുകളിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ്യൂമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പൊ അത് എത്ര ടൈം എടുത്തു ആ പ്രോസസ്സ് അത് എനിക്കങ്ങനെ കറക്റ്റ് അറിയില്ല ബിക്കോസ് ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇടയിലിടയിൽ അപ്പൊ ഒരു നാട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞാണ് ജോദൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എഗെയിൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് പക്ഷെ അന്നേരമെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഈ ഏജിങ് ഡല്ലിങ് പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാം പാരലി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവറി സിനിമ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ആടുജീവിതം സ്റ്റെഫിക്ക് പേഴ്സണലി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നതിലുപരി ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തായാലും ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിവ് കൂടുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇമോഷൻ വെറുതെ ഒരു കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം വാങ്ങുന്നതല്ല അല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലാവസ്ഥ എന്താണ് എന്തെല്ലാം അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആടുജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലുപരിയായിട്ടും ഒരു പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലസ്സാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു സിനിമ ഒന്നും ഒന്നിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ഐ മീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ പറയാ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ അതിനോടുള്ള ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പം ഒരു സിനിമ മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഒരു ടീം ഈ ഡയറക്ഷന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ കീഴിൽ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് സമയത്ത് ചില സമയത്ത് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇത് വരത്തില്ല ഡയറക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മളിത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ
ഇത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് അല്ല അപ്പം ആ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ സിനിമ ആസ് സച്ച് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ മൂവിയിലെ ബ്ലസ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അതായത് സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കാഴ്ചയായാലും തന്മാത്രയായാലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമിലാണ് കാണുന്നത് അന്ന് സ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ തന്മാത്ര കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് അത് ഭയങ്കരമായ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളുണ്ട് ബ്ലസ് സാറും എനിക്ക് വളരെ ആ ഇമോഷണലി എവിടെയൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡി ഒ പി സുനിലേട്ടൻ ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സുനിലേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം പിന്നെ എ ആർ റഹ്മാൻ സാർ റസൂൽ പുക്കുട്ടി സാർ അത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം അവരെ കാണാൻ പറ്റിയത് അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവരുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം പിന്നെ എല്ലാവരും പ്രശാന്ത് മാധവ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത് അമ്പാടി ഞങ്ങളുടെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓരോ മാറ്റങ്ങളില്ല ഒരു നഗത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം പോലും ഒരു പുള്ളീൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അത് തോന്നും എന്തിനോ ഇങ്ങനെ പറയണേന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത്രയും വർഷം നിന്നതിൻ്റെ ആയിരിക്കാം പൊതുവെ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര വരുന്നത് ആ അത് ആൾക്കാരതിനെ എങ്ങനെ എടുക്കും ഇവരെന്ത് ഇങ്ങനെ തള്ളണേ അങ്ങനെയല്ല അത് അത് വളരെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അനൂപ് ചാക്കോ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ റോബിൻ ചേട്ടൻ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് സാറിൻ്റെ കൂടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് പിന്നെ ക്രൂ പറയാൽ ഈ രാജേട്ടന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും അറിയാം പുള്ളി എന്തോരം ഇതിന് വേണ്ടി നിന്നു അതെല്ലാം അറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ പാമല പോളും നമുക്കറിയാം ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഹക്കിമിൻ്റെ റോൾ ചെയ്ത ഗോകുലാട്ടെ പിന്നെ കാതിരിയുടെ റോള് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഫോറിൻ ആക്ടേഴ്സ് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അത് കിട്ടില്ല സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഇവരെയാണല്ലോ എന്ന് അന്ന് മെൻഷൻ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇത്രയും വർഷം എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഭയങ്കര ടയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ വലിയൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ എടുക്കാം ഇത്രയും എഫേർട്ട് എക്സ്ട്രാ ഇടേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതല്ലാതെയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം കൊറോണ പോലെയുള്ള സമയത്ത് സ്റ്റക്ക് ആയി പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പീരീഡൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തത് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആ ഷെഡ്യൂൾ പോയില്ല അതായത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പോയത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ജോധനിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിലെ രണ്ട് പിള്ളേരെ വിട്ടത് കാരണം ബ്ലസ് സാർ ഓൾറെഡി അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു ആ യാ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൂവിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ഇവിടുന്ന് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പം അവിടെ എല്ലാവരും ബ്ലസ് സാർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരുടെയും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല ഡെസേർട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ ഇവർ പെട്ടുപോയി പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആക്റ്റീവ് ആയി ഇങ്ങനെ കാണുമല്ലോ അപ്പം ഇവരൊന്നിച്ച് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഇവരുള്ളത് ഒരു ക്യാമ്പിലാണ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല വിശാലമായ സ്ഥലം ഇവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആക്ടറുമായാലും എല്ലാവരും അതിലുണ്ട് പിന്നെ വിഷു ആഘോഷിക്കുന്നു കണി കൊന്നപ്പൂവില്ലേ എന്തിലെല്ലോ കളർ അടിച്ച് കൊന്നപ്പൂവായിട്ട് പിന്നെ കുരിശിൻ്റെ വഴി എല്ലാ ജാതി മതത്തിലുള്ളവരും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് കുരിശൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള എല്ലാ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഫുൾ കുരിശിൻ്റെ വഴി അതായത് അവരും ഇങ്ങനെ ചില്ല് ചെയ്ത് ഒരു രീതിയിൽ മിസ് ചെയ്ത് വളരെയധികം കാരണം അവിടെ നിന്ന് അവർക്കൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി അവരുടെ ഒരു ആത്മബന്ധം കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ഞാൻ ഇല്ലല്ലോ എന
ഏത് കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ചേരാത്ത കോസ്റ്റ്യൂം ആയിരുന്നു എൻ്റെത് അതാ മാത്രത്തിന് അത് അവിടെ ഇട്ടാലും ശരിയാവില്ല ഇവിടെ ഇട്ടാലും ശരിയാവില്ല ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ് വൈസ് ആവട്ടെ ഷൂവിൻ്റെ ഒരു ഇതാവട്ടെ ഒന്നും ഒരാൾക്കും നോർമലി അത് ഇട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല സ്പെഷ്യലി നല്ലൊരു റോഡിലൂടെ നല്ല കാലാവസ്ഥ പോലും ഇടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ രാജചേട്ടനായാലും മറ്റുള്ള ആക്ടേഴ്സിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹക്കിമിന്നെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടന്നപ്പം ഒരിക്കൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു മുഷിപ്പും മടുപ്പും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം വേറെ ഏത് മനുഷ്യനായാലും നമ്മൾ തെർമൽസും മറ്റ് ബൂട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒന്നും ഒരു വർക്കിംഗ് സ്റ്റിൽ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ച എൻ്റെ മുഖമില്ല ഞാൻ തുണി വരെ വെച്ച് മൂടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സേഫിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ രാജചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ട്രെയിലറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് ആ ഷൂ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്നും ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുമാണ് അപ്പൊ അത്രയും പുള്ളി പുള്ളി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല പുള്ളിയുടെ മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് താടിയും മുടിയും ചെളിയും പൊടിയും എല്ലാം പുള്ളിയുടെ തല മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാല് വരെ ആ മനുഷ്യനെ ഞങ്ങള് ഇതായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം വേറെ എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും എല്ലാ രീതിയിൽ ഇത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും നല്ല കാലാവസ്ഥയല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല പിന്നെ മണൽക്കാറ്റ് വരും ഇത് വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്ത് നിന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടക്കമുള്ള എച്ച് ഓടിമാരല്ലേ നമ്മളെല്ലാരും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആവട്ടെ ആർട്ടിലെ അല്ലെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ചേട്ടന്മാരാവട്ടെ ഇവരെല്ലാരും ഡെയിലി കിട്ടുന്ന ഒരു ബാറ്റയില്ലേ അവരുടെ എമൗണ്ട് അതൊന്നു വേണ്ടി അല്ല അതിനപ്പുറം ഈ സിനിമ ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയോടുള്ള ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ആ അതെ അതെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും നാള് കൂടെ നിന്നത് നമ്മള് നജീബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മള് സാധാരണ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് റിയൽ ലൈഫ് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നതാണ് ആൾക്കാർ അനുഭവിച്ച സംഭവമാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫ് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മളൊരു സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക ഓ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണേ സംവിധായകൻ ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാപ്പി ആവണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പക്ഷെ ആട് ജീവിതം ഓഫ്കോഴ്സ് ബ്ലസ് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടണം ബ്ലസ് സാറിന് കൺവിൻസ്ഡ് ആവണം എന്നാലേ ഷൂട്ടിന് അത് സമ്മതിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഇത് വായിച്ച അത്രയും ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ അവർ ഓരോരുത്തരും കണ്ട ഒരു നജീബുണ്ട് ആ നജീബ് ആയിത്തീരണം ഈ നജീവ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കോസ്റ്റ്യൂം വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ പ്രസൻസ് ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലെ നജീവിനെ നാളെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇട്ട് വിടിയിച്ച പോയാലെ തോന്നിയാൽ അത് തീർന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എവിടെയും മുഴച്ച് നിൽക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതും ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിസിറ്റി ആ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി ഉള്ളിൽ എന്തിന് എന്തായാലും ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ വണ്ടർ സ്റ്റക്കായിപ്പോയി കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഈ കഥ വായിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവർക്കൊപ്പം തന്നെ നജീബിനൊപ്പം തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പോയിന്റാണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത് കുറെ കൂടെ ഇമ്പാക്റ്റ് കണ്ടു നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്നും അത് റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡെപ്തിലാണ് അത് പോയി പതിഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിലറെല്ലാം വരുമ്പോഴും പിന്നെ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ സോങ് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലിംസ് ഒരു
അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ സിനിമ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം പോലും ഒരു കാലം വരെ ഇല്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ ഇടയിൽ കയറുകയാണ് ഇടയിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയതുകൊണ്ട് സിനിമയിലുള്ള ഒരുപാട് പേരും അറിയാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അറിയാം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അറിയാം എളുപ്പമല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്തതും ഇതേ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ പോയി പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ പോരെ ഈ മൂടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ബാക്കി ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവട്ടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചെയ്യുന്ന അതേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലേ അതെല്ലാം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് മധുര മനോഹരമോഹം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും നാൾ എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ പല കാര്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സിനിമ കോസ്റ്റ്യൂം പല പല സിനിമകൾ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പാരലൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ്യൂം അവിടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസറെ കാണാൻ പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊന്നുമല്ല മധുര മനോഹരം ഒരുപാട് പേരെ എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന് സിനിമയിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഈ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കോണ്ടാക്ട്സും പരിചയവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് നടപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റുക സി അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെഫിയുടെ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്താണ് അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളത് അറിയണമെന്ന് ആകാംക്ഷ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ഉള്ള ആളൊന്നല്ല അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തതിൽ വളരെ അങ്ങനെയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ സിനിമ പ്ലാനഡ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് ജീവിതത്തിൽ ആകെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് സിനിമയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ചളം കോളാണല്ലോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലോ പോകുന്നു ആ രീതിയിലാണ് അതല്ല പക്ഷെ സിനിമ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഈ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും സ്കൂളുകളിൽ അതിൽ ഗാർമെൻറ്റ് മേക്കിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കും അവിടെ ഞാൻ എട്ട് നില പൊട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിഫ്റ്റിൽ പഠിച്ചാലാണ് അന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാമത് എവിടെ എവിടെ പഠിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ബട്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും ആവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി അതും പൊട്ടി അങ്ങനെ പോയി ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു നേരെ കൊച്ചി വരുന്നു ഈ പരസ്യത്തിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആദ്യം വൺ ഇയർ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ ആദ്യം സെയിൽസ് ജോലിക്ക് നിന്നു കുറച്ച് നാൾ പിന്നെ അല്ലർ സില്ലർ അറിയാത്ത എല്ലാ പരിപാടിയും ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം എനിക്ക് എന്നാലും ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നേരെ വന്നിട്ട് ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ജോലികളൊക്കെ ഒന്നൊന്നര വർഷം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യും ചാൻസ് വയ്ക്കും അങ്ങനെ പരസ്യം വരുന്നു പരസ്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ സിനിമ വരുന്നു സിനിമയിൽ വരുന്നു ഇതേപോലെ ദൈവാനുഗ്രഹ ഭാഗ്യം പിന്നെ സിനിമകൾ വന്നു പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആഗ്രഹിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നു പിന്നെ